सूत्र छत्तीस डिजिंग थिंग्स यू कैनट हाव इगनोरिंग दैम इज द बेस्ट रिभेन्स अर्थात जे जिन के तुम करायत्त करते पर प्रति अवहेला प्रदर्शन करो ये सब जिन अवहेला देखानोटाई हल उत्तम प्रतिशोध सूत्र विचार By acknowledging a petty problem, you give it existence and credibility. The more attention you pay an enemy, the stronger you make him, and a small mistake is often made worse and more visible when you try to fix it. It is sometimes best to leave things alone. If there is something you want but cannot have, show contempt for it. The less interest you reveal. अर्थात को छोटो समस्या व्यापार के अति गुरुत्व देवाटेंशन देवार मान हल तर अस्तित्व और क्षमता के बड़ कर तोला तुम जो तो तुम शत्र अटेंशन दे ते शक्तिशाली हो उठ बसिभाग समय एक छोटो समस्या ठीक करते जे और बड़ समस्या परिणत है एर चे समस्या नहीं खाटाघाटी ना कर चलाटाई भलो फलाफल बन समस्या समाधान हिसाब से क्या कर जाए जो तुम एम कि कमना करो अथच ता कख हासिल करते से सूझ तुम्हार ना थे ताकि यथासाध्य एड़िए चलो एके अत पत्ता दीते जेओ ना तुम जत से विषय निर्विकार भावभंगी धरे रखे तुम्हें से जिन तुलन बड़ और श्रेष्ठ बोले मन है रवर्ट ग्रीन बोलें आकांक्षा माझे माझे पैराडक्सिकल इफेक्ट सृष्टि कर तुम जत ही को जिन पवार आकांक्षा करो तुम्हारा तो तो दूरे सर जाए तत तो तो ये मोहर जाले आटके रखे तुम एक जिन के जत पे चाओ तत तो ही पे तुम देरी जाए तुम एके एके बारे ही पाओना ए रमटार कारण हल तुम्हार को जिन के पवार आकांक्षा एतटाई शक्तिशाली जे एट तुम्हें भीतु और गोबेचरा कर तोले अनियंत्रित आकांक्षा लोकर सामने तुम्हें दुरबल शक्तिन असहाय मूल्यहीन व्यक्ति हिसाब से सब्यस्त कर तोले तुम्हें माझे माझे तुम जा चाओ तरह मुख फिरिए निविकार इम्प्रेशन सृष्टि करते तुम हाफ भाव एम रखा चाह जान ओ जिन पावा ना पावाते तुम्हारा तो जाए आसे ना एरक निर्विकार और कांखित वस्तुर प्रति निर्मोह भावभंगी धरे रखले तुम शिकार जो एक बार तर टेर पाए से तुम्हार अटेंशन हरबार कतरत पागल हो जाए से मने मन भाव लुक हाँ पत्ता दिशा ना क्या ये लोक जिन दुरबलता देखा ना क्या साधु सन्यासर एरक इफेक्ट तैरि करते संसारे थका लोक दुनिया भी जिन छुटते छुटते पागल हो जाए अथच साधुरा दुनिया त्याग बने चले जाए तर निर्मोह भाव देखे अनेक कटिपति लोको शेष जीवन साधु मत जीवन जापन स्वप्न देखे बोलते हैं जो ये सूत्रे बस कड़ा इफेक्ट रही जैक तुम जख निर्मोह हुए जिन व्यक्तर प्रति अटेंशन सर तक तुम शिकार रागे क्षोभे अस्थिरत तुम्हें हाथ करते आसें चाहिए बार बार तुम नजर काटते चाहिए जो ये घटे जाए तुम्हें तुम शिकार के तुम आकर्षण जाले फाँसाते समर्थ हो बला जाए कंतु जदि रागे तुम शिकार तुम्हें आघात करते आसे कि समस्या नहीं क्यों ना तुम इतोमे अस्थिर कर दिए अमनोजोगी कर तुले एब से तुम्हें आघात करते इले तुम्हें नाचाते पर तुम आपन नाटाई दिए ये बेपार्टी प्रेम पीड़ित क्षेत्र व्यापक भावे देखा जाए तुम्हें गार्लफ्रेंड के जो पत्ता दीते थक से तुम्हें तत ही नाचाते थक तुम्हें जी करो ना क्यों से सब समय तुम्हें घूरिए घूरिए मार्बे क्योंकि जदि तुम्हें बद दिए तरह थका आकांक्षार प्रति तरह समय काटान चाहिदार प्रति एकटू बा कैक दिन मुख फिर पर से तुम्हारे पागल हो जाए क्यों ना यत दिन तुम्हें तरह पेचने दौड़े हटात कर तुम दौड़ थेमे गेले अफसोस राग दुटोई होरपर से तुम्हारे जी करूक ना क्या तुम तक तुम गार्लफ्रेंडर का कदर अर्जन करते पर क्योंकि कारण मन सब समय चिंता है गार्लफ्रेंड जो अन्न कारो हाथ धरे भेगे जाए पत्ता ना दी तक रिलेशनशिपे गार्लफ्रेंड बा विपरीत भावे बयफ्रेंडर ओपर अति मात्रा आकांक्षा आसक्त हुए दुरबल पजिशने थी क्योंकि जदि शक्तिशाली पजिशने थकते निजे आकांक्षा के नियंत्रण कर एक निर्महता नहीं आसते परि निजे चरित्रे ये पार्टनारे पचंद है क्यों क्यों सब समय निडी और दुरबल सम्पर्के थे चायना 
আর এটা হয়তো আমরাও চাই না এ কারণে নিজের গার্লফ্রেন্ড থাকা সত্ত্বেও তুমি যখন অন্য নারীর দিকে নজর দাও তোমার গার্লফ্রেন্ড কেঁপে যায় বা বিরক্ত হয় এটা বিপরীতভাবে বয়ফ্রেন্ড কেসেও ঘটে থাকে ইট ইজ দ্য পাওয়ার অব দিস সূত্রা নির্মোহ বা ডোন কেয়ার ভাবটা রাজার আচরণগত বৈশিষ্ট্য রাজা নিজেই ঠিক করে তার বাস্তবতা আসলে কেমন হবে সে যার থেকে নজর ফিরিয়ে নেবে লোকসান হলে ওই ব্যক্তির হবে তার হবে না এই মারাত্মক সূত্রটি ব্যবহার করতেন চোদ্দতম রাজা লুই যদি সে কাউকে পছন্দ না করত তাহলে সে এমন ভাব করত যেন ওই ব্যক্তিটি তার সামনে একেবারেই নেই এভাবে কোনো ব্যক্তির ওপর থেকে চূড়ান্ত লেভেলের অ্যাটেনশন সরিয়ে তিনি পাত্তাই দিতেন না বেচারাকে ফলস্বরূপ নিয়ন্ত্রণ সবসময় তার কাছে থাকত এই সূত্র নিয়ে খেলতে গেলে তোমাকেও তাই মাঝে মাঝে কোনো কিছু বা কাউকে পাত্তা না দেওয়াটা শিখতে হবে তাদেরকে দেখাতে হবে যে তোমার জীবনে তাদের কোনো প্রয়োজনই নেই তবে এই পাত্তা না দেওয়াটা অবস্থা বুঝে আমাদের করতে হবে এই জন্যই মাঝে মাঝে এর প্রয়োগ করতে হবে সবসময় করলে লোকেরা তোমার কাছেই ভিড়বে না তুমি সঙ্গীহীন হয়ে পড়বে ও গেম খেলতে পারবে না গেম খেলার জন্য লোক লাগে এবং লোকদের মাঝে থেকেই মাঝে মাঝে পাওয়ার ডাইনামিক্সের ব্যবহার করাটা জানতে হবে এবার এই সূত্রটিকে একটু বিপরীত দিক থেকে চিন্তা করা যাক যদি পাত্তা না দেওয়া বা নির্মোহ ভঙ্গি আপনার ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে তাহলে বিপরীতভাবে কারো প্রতি ওয়াদাবদ্ধ থাকা ও জুড়িয়ে পড়াটা ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বলতার কারণ হিসেবেও দাঁড়াতে পারে তোমার চেয়েও ছোট কোনো শত্রুর প্রতি তুমি যদি সারাদিন নজর দিয়ে বসে থাকো তাহলে মনের অজান্তে দেখা যাবে তোমার শত্রুটি বড় হয়ে দৈত্যাকার দানবে পরিণত হয়ে উঠেছে তাই মশা মেরে কখনো হাত নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই পাত্তা না দেওয়ার ফ্যান চালিয়ে দাও মশা আপনাতেই বাতাসের শক্তির জোরে উড়ে ভাগারে গিয়ে পড়বে এবার আরেকটি দিকেও নজর টানা যাক ধরো তুমি তোমার শত্রুকে ধসিয়ে দিয়েছ বা তাকে ভালোভাবে জখম করে ফেলেছ এখন তোমার হঠাৎ করে দয়া জাগ্রত হতে পারে বেচারাকে একটু মলম লাগানো যায় কিন্তু এই কাটা ঘায়ে মলম লাগাতে গিয়ে যে ঘাটা খেল সে তোমাকে এক হাত দেখে নেবে ও তার ইগো তোমাকে পরবর্তীতে সাপের মতো দংশন করবে তাই মাঝে মাঝে কাটা ঘায়ে মলম না লাগিয়ে একে যেমন আছে তেমন ভাবে রেখে দেওয়াটাই উত্তম মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে এমন সমস্যা এসে পড়ে যা নিয়ে খোঁচাখুচি করতে গিয়ে আমরা সমস্যাটাকে আরও বড় করে তুলি অথচ সমস্যাটা নিয়ে না ঘাটালে এটা আপনা থেকেই চলে যেতে হয়তো তাই তোমার আশেপাশে যদি এরকম সমস্যা সৃষ্টিকারী মানুষ থাকে তাহলে তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে শক্তি ক্ষয় না করে যথাসম্ভব পাত্তা না দিয়ে চলো দেখবে তারা একসময় আপনা থেকেই চুপ হয়ে যাবে এখন এই কোনো কিছুকে না ঘাটানোটা বা পাত্তা না দেওয়াটা কিভাবে অর্জন করতে হয় সে ব্যাপারে রবার্ট গ্রিন আমাদেরকে দুটি পদ্ধতির কথা বলেছে প্রথম পদ্ধতি আঙ্গুর ফল টক যদি তুমি এমন কিছু চেয়ে থাকো যা তুমি বুঝতে পারছো যে কখনো তুমি তা পাবে না বা তোমার পাওয়াটা সম্ভব না তাহলে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো স্ট্র্যাটেজি হলো বারবার একে পাওয়ার আশায় শেয়ালের মতো আঙ্গুরের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে হতাশ বা দুর্বল প্রতিপন্ন না হয়ে এর ঝোপের দিকে ফিরেই না তাকানো অর্থাৎ একে পাত্তাই না দেওয়া এতে করে আঙ্গুরেরও তমার এরকম আচরণে ঈর্ষা হবে আর না হলেও অন্তত তোমার ভেতরে পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার বজায় থাকবে দ্বিতীয় পদ্ধতি মশা কামড়েছে তো কি হয়েছে যখন তুমি তোমার চেয়ে দুর্বল কোনো ব্যক্তির দ্বারা আঘাতের শিকার হবে তখন সবার সামনে এটা দেখানো যাবে না যে তোমার খুব চোট লেগেছে বরং এই ভাব রাখাটা জরুরি যে এইসব চুনোপুটির আচরণে বা আঘাতে আমার কিছুই হয়নি বা কিছু যায় আসে না এতে করে আঘাতকারী ব্যক্তি দমে যাবে কেননা সে তোমার ইগোকে আঘাত করতে চেয়েছিল যে সে দেখবে তুমি একটুও টলনি তার আঘাতে তার উথাল পাথাল এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে আফটার অল মশার কামড়ে কি বা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় অপরদিকে তুমি যদি বিশাল বড় ভুল করে ফেলো তাহলে তোমার ভাবখানা এমন রাখতে হবে যেন আহামরে কিছুই হয়নি এতে করে বাইরে থাকা অন্যান্য লোকেরা অস্থির হবে না ও তুমিও সময় পাবে সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলার না হলে তুমি নিজেই অস্থির হয়ে অন্যকে অস্থির করে তুলবে এই সূত্রটি মূলত রাজনীতি কিংবা বড় সড়ো পাওয়ার গেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় বা করা যায় তাই অবস্থা বুঝে এই সূত্র ব্যবহার করতে পারলে এর কার্যকারিতা ব্যাপক এছাড়াও বলে রাখা ভালো যে যারা বেশি বেশি অ্যাটেনশন সিক করে বিরক্তির সৃষ্টি করে তাদের দাওয়াই হলো এই সূত্র তাকে পাত্তা না দাও সবসময় এটা স্মরণে রাখবে যে ছোটখাটো সমস্যাকে ডিল করার ব্যাপারে পাত্তা না দেওয়া বা নির্মোহ ভাব বেশ কার্যকরী একটি ব্রহ্মাস্ত্র কখনো সমস্যা যে তোমাকে কাবু করে ফেলেছে বা চিন্তিত করে রেখেছে এটা দেখাতে যেও না কেননা এটা দেখানোর মানেই হলো তুমি সেই জিনিসটাকে বেশ ভালো রকমের সমস্যা হিসেবে মনে করছো 
পাত্তা না দেওয়া ব্যাপারটা হলো এমন একটা আইটেমের মতো যা গরম গরম না বরং ঠান্ডা ও নির্দয়ের মতো সকলের সামনে উপস্থাপন করতে হয় তাই রবার্ট গ্রিনের মতো বলতে হয় যে তোমাকে তোমার শরীরের ছোট ঘা কে চুলকানো থেকে বিরত থাকতে হবে ছোটখাটো ঘা শরীরের এক কোণে পড়ে থেকে বিরক্তি অস্বস্তির সৃষ্টি করে কিন্তু এটা যখনই সমাধান করার চেষ্টা করা হয় এটা আরও বাড়তে থাকে এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তাই এর দাওয়াই হলো না চুলকানো তথা পাত্তা না দেওয়া যদি একে পাত্তা না দেওয়া হয় তাহলে এটা আপনা আপনি সেরে যাবে এভাবে নিজ জীবনের ছোটখাটো সমস্যাকেও ডিল করতে শেখো আজকের এই চমৎকার সূত্রের ব্যাখ্যাটি বলতাসার গ্রাসিয়ানের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করব গ্রাসিয়ান বলেন নো হাউ টু প্লে দ্য কার্ড অফ কন্টেম্প্ট ইট ইজ দ্য মোস্ট পলিটিক কাইন্ড অফ রিভেঞ্চ ফর দে আর আর মেনি অফ হোম উই শুড হ্যাভ নোন নাথিং ইফ দে আর ডিস্টিংগুইসড অপোনেন্টস হ্যাড টেকেন নো নোটিস অফ দ্যাম দেয়ার ইজ নো রিভেঞ্চ লাইক অবলিভিয়ন ফর ইট ইজ দ্য এনটমেন্ট অফ দ্য আনওয়ার্দি ইন দ্য ডাস্ট অফ দেয়ার ওন নাথিংনেস অর্থাৎ পাত্তা না দেওয়ার খেলা খেলতে শিখো এটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিকভাবে প্রতিশোধ নেবার কৌশল এমন অনেকেই আছে যাদের কথা আমরা জানতেই পারতাম না যদি না তাদের প্রতিপক্ষ তাদেরকে খুব খেয়ালে না নিত পাত্তা না দেবার মতো শক্তিশালী প্রতিশোধ নেবার কোনো মাধ্যম আর হয় না কেননা এটা আপন অর্থহীনতার ধুলিতে মিশে যাওয়া দুই পয়সার আচরণ দেখানো লোকদের সমাধিক্ষেত্র 